हम लोग जी यहाँ पे बिल्कुल टेंपल के साथ ही हमें एक लोकल रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ के हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी तो जी बता रहे हैं कि यहाँ पे पुष्कर मेला जब होता है नवंबर अक्टूबर टाइम पे तो तब यहाँ पे जानवर जो है ना इसी जगह पे इसी ग्राउंड में जाना उनकी भी बोली लगती है ये जी हमारे सामने लग ऐसे रहा है कि सिटी वॉल और ओल्ड सिटी का गेट आ गया बहुत ही खूबसूरत और कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है हम लोग जी यहाँ पे बिल्कुल टेंपल के साथ ही हमें एक लोकल रेस्टोरेंट मिला है यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ के हैं ट्रेडिशनल राजस्थानी कुछ राजस्थानी डिशेस हैं कुछ ऑल ओवर इंडिया मिलेंगे ये तो आप पहले भी देखते हैं बटर नहीं बटर कह रहा हूँ शाही टिक्का वो क्या शाही पनीर टिक्का पनीर हर जगह पर यहाँ पर मिलता है तो साथ में कुछ हमारे सामने रोटियाँ आ गई हैं ये है इसमें दाल तड़का स्पेशल और मिर्ची वगैरह भी जो है उसके अंदर है तो ये थोड़ी सी साथ में टमेटो टमेटोज वगैरह डाले हुए हैं यहाँ पे और ये क्या है राजस्थानी गट्टा राजस्थानी गट्टा ये बेसन से बनता है अच्छा ये इसके अंदर ये जो अंदर ये क्या चीज़ है ये है गट्टे अच्छा ये गट्टे हैं जी और यहाँ पे भी हमारे सामने कुछ दाल है ये दाल सादा वो दाल तड़के वाली थी ये जो है ये रायता है ये बूंदी वाला रायता है ये है केर सांगरी केर सांगरी ये यहाँ राजस्थान की एक फली है अच्छा लोकली होती है केर सांगरी ये सब्जी है आज हम जो है ना ये सारी डिशेज जो है ना ट्राई करेंगे और साथ ऑफ कोर्स छाछ बटर मिल जो हम पहले भी ट्राई करते हैं दोनों चीज़ें बहुत ही कमाल की हैं और एक्चुअली ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने घर में बनाया पूरा फैमिली भी फ्रेशली मेड ये लोग कुक करते हैं ऑर्डर पे कुछ भी खाना यहाँ पे बहुत आला बना हुआ था और सही में मैंने जब से मैं इंडिया आया ना इतना अच्छा वेज खाना मुझे किसी जगह पे नहीं मिल बाहर इंडिया से बाहर नहीं मिला इतना मुझे यहाँ पे अच्छा मिला तो वैसे तो मैं नॉन वेज बड़े शौक़ से खाता हूँ लेकिन अगर इसी तरह का वेज मिलता रहे ना तो कोई इशू नहीं है अभी हमारे सामने ये एक बहुत ही मीठी चीज़ नहीं है क्या ना मालपुए कुछ कर जी बोल रहे हैं मालपुए मालपुए थोड़ा सा ज़्यादा ऊंची हो गया कह रहा है आप माल पुए माल पुए अच्छा ये किस चीज़ की बनती है ये रबड़ी के बनते हैं अच्छा तो हाथ से ऐसे खाने हैं जी आप हाथ से खाएँ स्कूल में खा रहे कोई नहीं ये इस तरह की आप देखें और इसके साथ हमारे पास जो है वो बिना शक्कर की चाय है ठीक है इसको हाथ से खा लें ट्राई करते हैं अच्छा डिफरेंट है मैंने इस तरह की चीज़ कभी नहीं खाई लेकिन रबड़ी का टेस्ट वैसे ही अच्छा होता है चलें जी अभी निकलते हैं हम लोग पुष्कर से और आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो दूसरी साइड वाला बाजार दिखाते हैं लेकिन हमारी कोशिश होगी कि अभी हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल के जयपुर का अपना सफ़र स्टार्ट करें क्योंकि जयपुर जो है वो तकरीबन 165 किलोमीटर दिखा रही है नेविगेशन साढ़े तीन घंटे मेरे ख्याल में हाँ ब्रेक्स वगैरह डाल डूल के साढ़े तीन में हम पहुँच ही जाएंगे 
लेकिन बाइक पे थोड़ा सा जो है वो ज़रा स्पीड से हो जाता है रास्ते में अगर किसी जगह ट्रैफिक जैम हो तो बाइक में हम निकल जाते हैं बहुत टूरिस्टी सिटी है ये यहाँ पे ये एक कैमल फेस्टिवल होता है जिसकी कुछ तस्वीरें मैंने देखी थी और बहुत कमाल का लग रहा था लेकिन आजकल नहीं है वो यहाँ पे आपको कुछ जो है वो कैमल्स वगैरह नजर आएंगे इधर उधर ना अच्छा यहाँ पे लगते होते हैं बाइंग और सेलिंग होती है जानवरों की मोस्टली ऊँटों की और गायों की ये कब लगते होते हैं ये जब पुष्कर मेला अच्छा 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 इन द मंथ ऑफ नवंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम तो जी बता रहे हैं कि यहाँ पे पुष्कर मेला जब होता है नवंबर अक्टूबर टाइम पे तो तब यहाँ पे जानवर जो है ना इसी जगह पे इसी ग्राउंड में जाना उनकी भी बोली लगती है यहाँ पे अभी जो वह हैंडी क्राफ्ट जो है ना आपको राजस्थान के राइट साइड पे बिकते हुए नज़र आएंगे बाइक पे ट्रैवल करने का जो मुझे डिसएडवांटेज कभी कभी लगता है कि बहुत सारी जगहों पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें जो है वो पड़ी होती हैं और दिल भी कर रहा होता है कि यार इनको ख़रीद के ना घर ले जाएँ लेकिन सामान ले जाने की गुंजाइश नहीं होती तो बहुत ऐसी जगहों पर हुआ है कि दिल करता है कि बस मदा ख़रीद ही जाए यहाँ से तो इतने ट्रैवल के बाद जो है ना सोवीनियर्स हार्डली मेरे पास होते हैं मोस्टली जो सामान हम लेके जाते हैं वही सामान जो है ना वहाँ से लेके आ रहे होते हैं अब तो यहाँ पे बड़ी रौनक आ गई है भाई ओके okay जी अल्लाह हाफिज़ आप सीधे जाएंगे ना बहुत बहुत शुक्रिया फिर मिलते हैं हमने जी अभी ले लेना है बाईपास वाला रास्ता और ये लोग जो हैं वो सीधा अजमेर की तरफ निकल जाएंगे लोग जी ऑलमोस्ट जयपुर में पहुंच चुके हैं आई थिंक मे बी कोई 10-12 किलोमीटर का हमारा अगला सफ़र जो है वो रह गया अभी हमने इनका ये जो टूल प्लाजा है ना उसको क्रॉस किया है तो ट्रैफिक जो है यहाँ पे बढ़ गई है लेकिन पीछे की हमारी राइड जो है वो बहुत अच्छी रही है वेलकम टू जयपुर कैपिटल ऑफ राजस्थान और प्रोबली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी जिसको हम जाके मिल के एक्सप्लोर करेंगे बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी यहाँ के फोर्ट्स यहाँ हवा महल आ, अमर फोर्ट नहारगर फोर्ट जल महल क्या क्या चीज़ें हैं यार यहाँ पे वो सब कुछ जो है ना हम आपको एक एक करके इन एक्सप्लोर करके दिखाएँगे तो अभी हम प्लान ये कर रहे हैं कि जल महल अमर फोर्ट और 
अमर वॉल ये तीनों एरियाज़ ना एक दूसरे के साथ साथ हैं तो अगर हम उस तरफ जाएं और वहां से हम सनसेट कैप्चर करें तो आई थिंक दैट विल बी क्रेज़ी बहुत ही फिट और सीन हो जाएंगे और उसके बाद हम जो है वो सिटी में आएंगे यहां पे कोई होटल वगैरह लेंगे अभी हमने कोई बुकिंग वगैरह नहीं की कि हम चाह रहे हैं कि एक डेढ़ घंटा जो है ना अगर हम सनसेट से पहले पहुँच जाते हैं ना वहाँ पर तो बेस्ट हो जाएगा तो ये ऊपर वाला जो पुल है ना ये है मेट्रो वाला शायद आगे कहीं किसी जगह पे ज़रूर नज़र आ जाए हमें फर्स्ट इम्प्रेशन तो सिटी के बड़े नीट क्लीन टाइडी से सिटी है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन नहीं है आगे जाके देखते किस तरह के लेकिन यहाँ पे तो जब आप खुद देख सकते हैं ये काफ़ी फिट सीन है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जयपुर के ऑलमोस्ट सेंटर में जो ओल्ड हिस्टोरिकल टाउन है तो काफ़ी बिल्डिंग्स जो ना आपको नज़र आएंगी लेकिन हमने क्योंकि एड्रेस जो है वो डाला हुआ अमर फोर्ट का तो इरादा ये है कि उसी तरफ ही जन निकलते जाएं यहाँ पे जो भी रास्ते में नज़र आएगा वो आपको दिखा देंगे लेकिन स्पेशल किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग की तरफ आज नहीं जा रहा है ये जी हमारे सामने लग ऐसे रहा है कि सिटी वॉल और ओल्ड सिटी का गेट आ गया बहुत ही खूबसूरत और कलर बड़ा खूबसूरत लग रहा है तो अभी हम लोग जी ओल्ड सिटी के अंदर इंटर हो चुके हैं और दोनों साइडों में आप देखें कि क्या कमाल की बिल्डिंग्स लग रही हैं एक ही तरह की एक ही स्टाइल में बनी हुई हैं जो अगर नई भी बनी हुई है ना तो उनको भी उसी तरह पुराने स्टाइल में बनाया गया स्पेशली ये जो आगे आगे कि पहली एक दो बिल्डिंग्स है ना रोड के साथ साथ पीछे आपको जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही हैं तो हमने एक्चुअली यहाँ पे अभी रुकना नहीं है आगे ही जाना है तो आप लोगों को ले के चलते हैं कि एंड तक ना जिस जहाँ तक जो है वो जा रही है रोड और जहाँ हमें दूसरी साइड पर मुड़ना हुआ हाँ वे फिर देखते हैं कि और क्या कुछ नज़र आता है आज अभी तक मैंने जितने भी ओल्ड टाउन्स में या सिटीज़ में चलाई है ना मतलब ये मेट्रोपोल है बड़ी सिटी है राजस्थान की सबसे जो अच्छी राइड रह रही है ना वो यहाँ पे रह रही है ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है अब इतना रश होने के बावजूद भी ना आप निकल रहे हो सिटीज़ में ना सनसेट से पहले इंटर होने का फ़ायदा ही होता है कि आपको बहुत अच्छा पहला इम्प्रेशन मिल जाता है आइडिया हो जाता है कि किस तरह का शहर है क्या खूबसूरत बिल्डिंग है भाई ये महाराजा गर्ल्स हाई स्कूल है ये इसको लगता है रेनोवेट कर रहे हैं मुझे रोड के ऊपर भी ध्यान देना है किसी के अंदर ही ना मार दें हम और इधर लग रहा है कि हिस्टोरिकल टेंपल है ये सामने एक छोटी सी मार्केट लगी हुई है हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह लेडीज़ बेच रही हैं और हमने यहाँ से सीधा जाके रास्ता दे दिया जे भाईजान भाईजान बस हमने सीधा जाना है एक के बाद एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है यहाँ पे तो ये सिटी जो है वो भरा हुआ है हिस्ट्री से
एक चीज आप नोटिस करेंगे कि राजस्थान के रोड्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा जो है वो गाय है अब मुझे ये नहीं पता कि क्या ये पर्सनली लोगों की प्रॉपर्टी है या वैसे ही जो है मतलब वाइल्ड तो नहीं मतलब गाय तो नहीं वाइल्ड हो सकती और ये भी मतलब अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसको रोड के ऊपर छोड़ना और ये देखे ना पूरी रोड के दरमियान में खड़ी हुई है ट्रैफिक जो है वो परेशान हो रहे हैं लोग और अगर खुदा न खास्ता इसको जो है वो कोई लगती है तो मर भी सकती है ये गाय तो ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि क्या क्यों इस वजह से जना कि आराम से वो रोड के ऊपर घूम रही होती हैं यहाँ पे जी राइट साइड पे है जल महल जिसकी तरफ जा सकते हैं अभी लेकिन यहाँ पे अभी जो है काफ़ी रश है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर किसी व्यू पॉइंट पे जाएं सनसेट तो यहाँ पे भी बहुत प्यारा हो रहा है ये यहाँ की लेक है जिसके अंदर जो है वो जल महल है ये आगे जी अमर फोर्ट की बाहर वाली वॉल इसकी मैंने काफ़ी तस्वीरें देखी हैं सनसेट के टाइम ना लोग इस वॉल के ऊपर जो है वो चढ़े होते हैं हमने देखना है कि हम जो है वो कहाँ पे जाएं कौन सा व्यू पॉइंट बेस्ट रहेगा ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि इतना बड़ा एरिया है ये बहुत बड़ी वॉल है अभी सूरज की वो जो कह सकते हैं ना कि आखिरी किरने हैं तकरीबन गोल्डन आवर जो है वो स्टार्ट हो चुका है इंतहा खूबसूरत लाइट पड़ रही है फोर्ट के ऊपर फोर्ट की एंट्रेंस तो आज नहीं हो पाएगी उसका टाइम तो ख़त्म हो गया लेकिन यह कि बाहर से आपको जो ना इस तरह हम ज़रूर दिखा सकते हैं और अगले व्लाग में आपको ज़रा डिटेल में दिखाएँगे अंदर से यहाँ पे तो प्रॉपर गांव है पूरा का पूरा मैं सोच रहा था कि शायद इधर जो है सिर्फ टूरिस्ट ही आते हैं यहाँ से वैसे सिटी का शाम के टाइम बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है बहुत ही आला यार यहाँ पे तो हमें रुकना चाहिए किसी जगह पे ये प्रॉबली आप कह सकते हैं कि सिटी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट जहाँ से आपको पूरी सिटी का व्यू जो है बहुत खूबसूरत लगता है स्पेशली शाम के टाइम कि यहाँ पे अभी जो है वो सारी लाइट्स वगैरह ऑन है और ये जो रूट नीचे जा रहा है ये सिर्फ जो है वो बाइक्स वालों के लिए है या वैसे जो है वो वॉक कर लोगों को करा सकते हैं तो अभी इसके बिल्कुल नीचे जो है ना हमने एक होटल जो है वो बुक की है तो वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं बाकी मतलब शाम तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हो ही चुकी है कि हम जो क्या कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले हमें जो वो रूम की अशद ज़रूरत है 
अच्छा जी ये सामने आ गया इनसे देख लेते हैं नहीं तो किसी और जगह पे भी हम जा सकते हैं रूम में जी हमने चेक इन किया है और रूम आप कह सकते हैं कि डिसेंट रूम है जिसके हमने सिर्फ पंद्रह सौ रुपये पे किए हैं और बिल्कुल निहार घर फोर्ट के साथ ही उसकी लोकेशन है इसका टेरिस बहुत अच्छा है जिसको हम यूज़ करेंगे लेकिन अभी हम लोग जो है वो खाना खाने के लिए आ गए हैं एक रेस्टोरेंट है नॉन वेज यहाँ पर मिलता है क्योंकि मेरे जो साथ बैठे हुए हैं ना सरकार ये कार्तिकन साहब मैं तो वेज खाने को तैयार हूँ बट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड ईटिंग एनी वेज फूड आई एम फुली ओके विद ऑल द वेज फाइन हम स्पेशल जो है यहाँ पे आए नॉन वेज खाने के लिए आपको दिखाते हैं ये देखिए जी हमारे सामने है चिकन टिक्का और इस साइड पे है पिशावरी चिकन टिक्का साथ में रोटियाँ हैं और कुछ है यू हैप्पी स्पेशल हम जो है वो 20 मिनट की जो है वो राइड करके यहाँ पे आए हैं बिल्कुल उससे नीचे तो पहले ही जो हमें ऑर्डर मिला जल मिल गया तो पानी वाला एरिया नहीं 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 नारगढ़ जो जो ऊपर चढ़ गया ना छोटा सा बाइक वाला रास्ता नहीं जाता ये पहले उस रास्ते से पहले ही हमें जो अटल नजर आने वही ब्रेक मार दिया चलिए फाइनली मिल गया आप हमेशा से करते हैं ये ये बड़ी बात है है कि मिल गया बार ज़्यादा नहीं तो मैं उम्मीद को ऐसा मेरे मिलेगा चलिए ऊपर वाले को हमसे मिलाना था आपका वीजा लगे हाँ हम गए थे वो भी इसकी वजह से क्योंकि नाम था स्काई ग्रीन तो जी तो गए तो थे हाँ फिर बीच में आपने डाला जोधपुर तो मुझे लगा शायद आप रुके ही नहीं फिर पता चला नहीं अब वापस आना है अजमेर और फिर हमारा रूट बना था एक्चुअली मीडिया में है ना मीडिया में मेरा मस्त चलता पाकिस्तान आप आप हमारे कंधे पे बैठिए हम उसको पंजाबी निकलती है ना सब तो जगह मजा ही नहीं होता उ ईमानदारी वाली गल अगर आए जयपुर कभी मुलाकात हुई ना अभी अपनी रोटी ढंग बना के पता नहीं जिंदगी में दोबारा आओगे ना नहीं आओ लेकिन अब आप एक बार जब मैं बाइक राइड करके जाऊंगा वो ज्यादा हमेशा मेरे साथ रहेंगी आप तो आपकी वीडियो देखते थे मैं एडमिट थी और सब घर पे देखते थे थैंक यू कहाँ पे आपकी मम्मी यहीं पे थे थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का थैंक यू किलोमीटर निकल जाएगी चेंज हो जाएगा लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी खाना भी चेंज हो जाएगा सब चेंज हो जाएगा इंडिया ऐसा है राजस्थान और पाकिस्तान खाना खाने से पहले जब मैं रेस्टोरेंट गया था तो मैंने एक छोटी सी स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे और उसके विद इन फाइव टू टेन मिनट्स इतने लोग जो हैं वो मिलने के लिए आ गए बहुत अच्छा लगा मुझे मिल बहुत शुक्रिया और हमेशा जो वो इसी तरह आप लोगों का प्यार और मोहब्बत साथ रही तो हम जो आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो बनाते रहेंगे तो हमें याद रखिए क्या लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना ना भूलिएगा और आपसे मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में